Ну да, набрал. Каспер 2, что там было? Каспер 2, откуда шел огонь? С какого ориентира? Ген, ты первый ориентир достаешь, давай туда пару шайта, пару кабанчиков шайтанки по первому ориентиру. Давай, отработал и сразу укрытие. Я... Идем туда на Вот, кстати, вот это вот прилетает. Все, чем нам засыпают. Да. Ну, нурсы. Тут как бы и так все видно. Художник художнику тоже это достаточно красивые вещи. Ну, насколько можно сказать, это про войну, но когда-то это будет, конечно, воспоминание экспонат. Первый раз за. Диканька, диканька, гнездо 5-1-0. Нарушаю забеспечение. Ты прописка у кого что? Рапорт. Это называется турбующий огонь. Суть в том, чтобы не дать им почувствовать спокойно нас на земле, будем так сказать. Поэтому с ранку выходим и просто начинаем засыпать их усім, чтобы они максимально некомфортно себе тут чувствовали и не мали даже бажання высунуться, бо тем паче наступать кудись. Тому такий турбующий вогонь, он очень эффективный при позиционной войне. И подавляет врага, подавляет их моральный стан. Как бы. Та и нас, ну, мы знаем, куда стреляем, и э, таким чином и врага знищити можно. Теж очень эффективно. Тому не даем им жить спокойно. Просто их турбуем, турбуем, а теперь разрываем. Открываем, чтобы экономить. И огонь только... Накрываю. Тут, тут был достаточно густой лес, но, естественно, это наша гранатометная полиция, и она накрывается просто постоянным огнем, ответным огнем. Вот блиндаж все время находится под вот этим полем, да, это у нас уже противник, линия обороны противника, канал и сразу. Но тишина, мы их сейчас разбудим. То есть тоже, видимо, плотно ввели заряды. И кусок леса, кусок леса получили. Блять, клин. 
Доброе утро, русские! Ха-ха, прикольно, нормально. И он там стреляет. А, ну... Если у вас так... Вчера было фантастическое утро, туман был и все было мокрое. Ботанический сад, можно сказать, Донецкий, Донбасский. На первой линии творчества ЗСУ. Книжку почитать там. Рисовать, да рисовать я вообще, вот, при, при том, что до этого всегда занимался, да, рисунком тоже. Ну, даже минуты не было и мыслей не было. Сейчас, наверное, или уже накопилось, что все, уже больше невозможно только войной заниматься. Попросил жену, она мне прислала кисточки. И тюднечек вот такой вот. Конечно, хочется человеческого, хочется... Хочется в мир, по крайней мере, вот так это тянет, тянет всей природы. Но прекрасно понимаем, что сначала надо перемога, сначала надо победа. Мы тут, получается, с декабря сменилось уже 5 или 6 подразделов противника. Мы здесь, получается, вот нас сюда завели. Вкопались, блин, как нас били, как нас били, это ППС, блин. Вкопались, вцепились в эту землю, вот в Ахмуте туда-сюда ходит фронт, там туда-сюда ходит фронт. Вот мы здесь да, вцепились тут... и мы стоим, мы, мы, не, мы ничего не пускаем, но мы обжились. Кому-то что-то делать, да, просто. Это не ведись, обманут. Сами начали. А это что было сейчас? Это тоже, да нет, это танк. Это танк, как взрыв слаб. Да. Коллиматор. 
рабочая программа включаем батарею видим э, дрона направляем на него зажимаем курок и держим ну, держим это получается держим его держим он не падает сразу а держим его до тех пор пока не садит у него батарея и он не упадет он бывает что у них сильные антенны сопротивляется вправо влево вниз наверх ты все равно также ведешь его до конца за последние полтора месяца посадили около четырех дрончиков. Все, они его держат, пока аккумулятор сел. У них аккумулятор садится, ну, выключаются падает. лопасти, он падает и все. Он как бы перебивает сигнал более сильным. Забираете как бы управление. Оператор не может им управлять, потому что от него идет более сильный импульс. Ну, благодаря ей у нас здесь дроны хоть не летают. Они боятся в эту сторону залетать, даже если какой-то мимо проходящий его сразу ловим и зато хоть есть стопроцентная гарантия что ни вох ничего действительно на голову не упадет так дождь дима домой не вохнет по лесу видите постоянно Я дуже я в перші дні пішла в воєнкомат, але мені дуже відмовляли і пояснювали тим, тим що у нас хватає чоловіків, як би жінки нам не потрібні на дану хвилину. Була спочатку там як посада, не посада, кухар, щоб готувати. Ну я не змогла, то не моє. Да, молодцы, кидайте побольше. А тут? Я там и этот, дивите, аккуратно сейчас будет. Ну, а тут я уже вечеваю, что таки я приношу ту допомогу, якому я вечеваю в сердце. Ну, как бы, это це по великому рахунку, это не женщина справа. Это нормально. Женщина должна помогать. Шорик. Ну, тут не каждый у нас хлопец, как бы, скажем так, мужчина может... Хочеться і наш їхній обов'язок. Ну я не знаю, як це пояснити. Обов'язок не обов'язок. Це треба відчувати тут все всередині. Шорік, 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 шорік. Ну, але якщо жінка не може йти, то ні. А для наших хлопців велика допомога, те, що вони роблять вдома. Слухайте, скільки наших хлопців. Якби не жінки там, то наших хлопців не було б тут зараз. Великих мрій таких уже там глобальних. Зараз їх просто боїшся сильно в голові собі. Ти їх встроїш, але ти їх ще не нівелізуєш, то що ти боїшся за те, щоб, ну як би, ось, я ж вам кажу, прийшов на позицію, головне вернутися поки що, хоча ж без позиції, так далеко, ще не забігаємо. Ну, старая позиція, та його так обхуярили. Да, тут никого не мы ее давно убрали. Просто в ответ кушай летит. Почему я вас быстро убрал? Цефал, где ты там есть? Привет. Привет. Вадь. До тебя гость. Мы, ну, частина такая, яка пришла все-таки сюда. Захищає, а там есть такие моменты в цивильном жизни, которые, ну, трошки некорректные по отношению до хлопців, які зараз сидять в окопах. Але ну, це життя, це <смі> несправедливість така маленька в нашому світі, але нічого, я думаю, ми з цим всім справимо. Мене народили за для того, щоб я міг якось само розвиватися, щоб я міг досягати своїх цілей. І відповідно, як склалася така ситуація, я думаю, що батьки будуть тільки мною пишатися що я знаходжусь тут, що я захищаю свою країну. До всього можна звикнути, тут я згоден, але деякі далеки тут Їм комфортно. Я боюсь, я не можу. Мене не для війни родили. А, як виявляється, решту нас усіх 
прям так народили и все, о, солдат будет хороший. Я нахожусь там, где маю находиться. Сидеть дома там, ну, как-то мне бы даже совесть не позволила. Поэтому для меня это то, что я должен тут быть. Я мушу тут быть. Вот та вот посадка, вот, вот это вот посадка. Ну это тут наши. А вот то уже. И вот то уже, то уже пидоры.